Всем доброе утро, ребятки. Мы садимся за завтрак. Леночка у нас еще спит. Пускай высыпается. Сегодня самый крайний день, день перед школой. Выспаться завтра уже все. А Лен... у Сони что-то в животе бурчит. И так громко. А что это такое? Первый раз такое слышу. Она ходит за мной, я прям слышу, как у нее бурчит в животе. Она кушать, может, хочет это покушать. Ну, так сейчас да. будем давать, да. сейчас. А, Бабочки лечо и по бутерброду. Под мяском у нас майонез. У меня еще огурцы малосольные. И помидорку. Хочешь помидорку? Yeah. А я сама не знаю, хочу я или нет. Но положила, красиво же ведь. Yeah. <laughs> Значит, огурцы больше охота. И чаек горячий. Так что всех с добрым утром и всем удачного, хорошего дня. Леночка у нас проснулась самая последняя. Долго сегодня очень спала. Ты во сколько встала? В начале 11 -го? Да? Наверное. Наверное. Скажи на часы, не смотри. Уже скоро обидать, ты только завтракать садишься. На завтрак бутерброд Лена попросила. Просто хлеб, помидоры. Ей очень нравится такой бутерброд. И сверху соль. И чай не хочет. Говорит, будет компот. Такая вкуснятина на завтрак. Почему бы нет? Поставила вариться компотик яблочно-виноградный. Здесь яблоки дачные и виноград такой красный-синий, синий-красный. Вот. Что-то мне сегодня... Ой, музыка мне мешает. Мне сегодня что-то неохота готовить. И вчера неохота было, что у меня апатия, неохота готовить, потому что жарко. У вас бывает такое, что не хочется ничего готовить, кушать? Вот у меня так. Хочется, а надо. Придется готовить, кушать, <смех> подождеваться. Борщ. Решила сварить обычный, просто борщ. Сейчас еще капусту буду резать, пока подготавливаю. И буду варить борщик. Пришло время обеда. Надо покушать, подкрепиться. У папочки бутерброд и салат с майонезом. А мы с Леной доедаем плов с мясом. Огурцы свежие, огурцы с эти, малосольные. Сало немножко, у Лены блинчик надо доесть, самый последний остался. А ты будешь чай, Лена? Ну, присаживайся, пожалуйста. Уже нет. Ты кушать хоть хочешь, хочешь? Да. Да? Ну, все, тогда приятного аппетита. И вам, и нам, и всем. Пожалуйста. Кусяняшки. Хочу сегодня сделать пирожки с капустой и картошкой. Капуста у меня тушится. Начинаю, вернее, тушить. Сварила картошки. Сейчас буду добавлять сюда зелень немного укропа. Здесь у меня тесто поднимается дрожжевое. Буду делать пирожочки. Начинку для пирожков я делаю такую. Сейчас вам покажу. Короче, сварила картошку. Просто картошку. Немного соли. Картофель мелко перемешала. Воду слила. Картофель мелко перемешала. Я не делаю просто с картошкой. Я еще тушу капусту. И смотрите, я капусту перемешиваю вместе с картошкой. Когда-то попробовала, и нам очень понравилось. Поэтому в нашей семье мы вот в последнее время только так делаем. То есть не отдельно с капустой, отдельно с картошкой, а вот просто перемешав. Это очень вкусно и классно. Вот так вот. Глядите, теперь все просто... Перемешиваю хорошенечко, просто ложкой. В капусту я немножко добавила укропа, буквально чуть-чуть, замороженного прям. И глядите, вот так вот все хорошенечко перемешиваю. Получается очень вкусная начинка. Не знаю, нам нравится так. Потому что у нас как-то вот Лена любит больше с картошкой как-то. Нет, с капустой тоже есть. Вот с картошкой больше предпочитает. Сергей больше с капустой. А мне по барабану. Вот. И когда-то просто попробовала, думаю, дай-ка перемешай. Не охота возиться отдельно ту, отдельно это. Думаю, дай перемешай. И понравилось и Лене, и Сергею. И все. Что заморачиваться? Вот так вот перемешиваю. Можно попробовать на соль. Ну, это вкусняшка, правда. Пробую на соль. Горячая очень. М -м -м. Не надо больше ни соли, ни перца, ничего. Перец я добавляла в капусту. Капусту тоже, когда тушила, я досаливала. Поэтому очень, это очень вкусно. М -м -м. С этой начинкой я буду делать пирожочки. Лена кушает пирожок. Как раз я пришла, чтобы показать, она надкусила. Показать, какой внутри. Вот такой вот пирожочек с картошкой, с капустой. Очень вкусная пирожочка. Лена, ешь меня, ешь меня. 
Немножко пирожков нажарила, вот такие получу, но правда лапти такие большие, что-то мне неохота было у плиты, вообще мне сегодня так неохота готовить, я вот борщ сварила, пирожки сделала и тот как-то с трудом, и неохота было мелкие делать, я тяп ляп такие большие, взял один и съел и наелся, ну, что, тоже правильно, компот закончился, новый сварил, но он горячий, вот, пока у нас тынет, папочка пошел в магазин, короче, за водой, хочется пить. Вернулся с магазина, набрал воды, моршинскую, две лимона апельсиновые. Одну мне завтра на тренировку, моршинская, без газа. Десяток яиц и три сырка, правда, помялись немножко. Наверное, бутылки, да, на них попали? Ну да. Сверху помялись сырочки. Но они и помятые, очень вкусные тоже. Это Лени на завтрак и мне тоже. Уже собрала свой портфель. Школа она будет ходить с прошлогодним портфелем, он у нее вполне такой нормальный. Современный портфельчик, решили не покупать. Вот сложила у нее два пенала. Это прошлогодний. Это то, что нам Леночка подарила. Очень ярко, мне так нравится этот пенал. Вот книжки. Папка с тетрадями. Все тетрадочки тоже папочка очень удобная. Оказалось, все тетрадочки так четко влазят. Аккуратно хоть. А то в прошлом году Лена у тебя вечно тетрадки так мялись, да? А с папочкой будет вообще замечательно. Ну, еще какие-то книжки по истории должны выдать учебник. И по украинскому у нас еще учебника не хватает. Поэтому тут только два учебника, дневник и папка, и пеналы. Все. А в другой отдел мы положим завтра физкультура. Кладем форму, штаны спортивные, футболка обычная белая и кроссовки. Все собрано. Леночка садится ужинать, борщ вкуснячий, с салом, с луком, все как полагается. Еще водички. Сейчас налью водички. А кто там бутылку положил? Вот это вот. Не знаю. ай 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 ай, -ай. Прогнодалась? Скажи не сильно, ты же до этого еще пирожок съела. Перебила себе аппетит. Ну ладно, сколько скушаешь, только волосы надо, Лена, убирать, там сейчас будет все в тарелке. Сейчас налью водички. Все мы ужинать. Лена, в холодильнике водичка открывай, пей. Угу. Лена никак не может улечься спать. Она пораньше покушала, мы попозже едим. На ужин борщ, сало, лук, у папы пирожок и еще будет чай, майонез, хлеб. Лена, ты накушалась? Ничего не желаешь больше? Не желаете не знаю, ли вы? Ну, если вы больше ничего не хотите, как из какого мультика, помнишь? Да? Не помнишь? А Про Винни-Пуха. Как, он, как к кролику они пришли. А что, у вас еще что-то есть? Не пом помнишь, да? На такой веселой ноте заканчиваем наш сегодняшний влог. Всем огромное спасибо, ребятки, за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.